കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം വി ഒ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നടന്ന ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമോണിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം ഏത് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമോണിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം ഏത് ഉത്തരം കരൾ വിഷവസ്തുവായ അമോണിയയെ താരതമ്യേന വിഷാംശം കുറഞ്ഞ യൂറിയയാക്കി മാറ്റുന്നതും കരളാണ് കരളിൽ വച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും ജലത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അമോണിയ എൻസൈമുകളുടെ സഹായത്താൽ യൂറിയയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഈ യൂറിയയും മറ്റു ലവണങ്ങളും രക്തത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്നത് വൃക്കകളാണ് എന്നാൽ തൊക്കിലെ ശ്വേതഗ്രന്ഥികളാണ് വിയർപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരതാപത്തില ക്രമീകരിക്കുക എന്നതാണ് വിയർക്കലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത ചോദ്യം റോക്കറ്റിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് റോക്കറ്റിൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഉത്തരം ദ്രവ ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിക മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ വായുവിൽ കത്തുമ്പോൾ ജലം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതൊട്ടും തന്നെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ സ്ഫോടന സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പ്രയാസമാണ് അമോണിയയെ ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ശീതികാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓക്സിജനെ റോക്കറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഓക്സിഗാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം രാസോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കുന്നത് ഏത് രാസോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കുന്നത് ഏത് ഉത്തരം ബാറ്ററി എന്നാൽ മോട്ടോറുകൾ വൈദ്യുതോർജ്ജത്തെ യാന്ത്രികോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു യാന്ത്രികോർജ്ജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നത് ജനറേറ്ററുകളാണ് ബൾബുകളിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം പ്രകാശോർജവും താപോർജ്ജവുമായി മാറുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനാണ് തന്മാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതികോർജ്ജമുള്ളത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനാണ് തന്മാത്രകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗതികോർജ്ജം ഉള്ളത് ഉത്തരം വാതകങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഹരപദാർത്ഥങ്ങൾ കണികകൾ വളരെ അടുത്തടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ വാതകാവസ്ഥയിൽ കണികകൾ വളരെ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കാനാകും അതിനാൽ അവയുടെ ഗതികോർജ്ജം വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിന് എത്ര തോതിലാണ് മർദ്ദം കുറയുന്നത് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിന് എത്ര തോതിലാണ് മർദ്ദം കുറയുന്നത് ഉത്തരം ഒൺ മില്ലിബാർ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും വായുവിൻ്റെ ഒരു പുതപ്പുണ്ട് അതാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ചേർന്ന് വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മർദ്ദവും കൂടുതലാണ് ഉയരം കൂടുന്തോറും വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നു ഒപ്പം മർദ്ദവും കുറയുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഏത് സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഏത് ഉത്തരം ഭൂമി എന്നാൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ശനി അതിന് വെള്ളത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രഹമെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം ശനിക്ക് വ്യാഴത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം എൺപത്തി രണ്ട് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി ഒൻപത് സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം എന്നാൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്നാൽ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്നറിയപ്പെടുന്നു സപ്രു കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായത് എന്നാൽ മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായത് സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയിൽ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭരണഘടനയിൽ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്നാൽ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം അഥവാ സംസ്ഥാന
എന്നാലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ പൊതുസ്ഥാപനത്തെയോ സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ അനുശാസിക്കുന്ന റിട്ടാണ് മാൻഡമസ് ഒരു കീഴ്ക്കോടതി അതിൻ്റെ അധികാരാതൃത്തി ലംഘിച്ചാൽ അതിനെ തടയുന്നതിനുള്ള റിട്ടാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്നാൽ ഒരു കേസ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് സേർഷ്യോററി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുമെന്നതാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണിത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നിങ്ങളെക്കാൾ മോശമായവർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുമെന്നതാണ് ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണെന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പ്ലാറ്റോ എന്നാൽ രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോട്ടാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ജെർമി ബന്ദാം അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് കോട്ടുകൾ നോക്കാം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ നടപടികളിലും നീതി നിർവഹണത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏത് വ്യക്തിയെയും ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചും ഗവൺമെൻറ്റിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രം ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം ഏത് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം ഏത് ഉത്തരം മൺസൂൺ മഴയും ഇടവിട്ട് ഉഷ്ണവും അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന മണ്ണിനുമാണ് ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണ് റബ്ബർ കശുവണ്ടി കാപ്പി കുരുമുളക് എന്നിവയുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണിത് എന്നാൽ നദികളുടെ നിക്ഷേപണത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ആഗ്നേയ ശിലകളാൽ നിർമ്മിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് റിഗർ മണ്ണ് അഥവാ കറുത്ത മണ്ണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കറുത്ത മണ്ണാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവർക്കായി ഐ ടി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഭിന്നശേഷി ഉള്ളവർക്കായി ഐ ടി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തരം തെലങ്കാന തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിലാണ് ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായിട്ടുള്ള ഐ ടി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായി ഒരു ക്ലിനിക് ആരംഭിച്ചത് കേരളത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുട്ടികൾക്കായി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളാണ് സഹജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അതാരംഭിച്ചതും കൊച്ചിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച പതിനെട്ടാമത്തെ റെയിൽവേ സോണായ സതേൺ കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തായ്ലൻഡിലെ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയത് ഏത് ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ കുട്ടികളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തായ്ലൻഡിലെ ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയത് ഏത് ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ കുട്ടികളാണ് ഉത്തരം വൈൽഡ് ബോർ തായ്ലൻഡിലെ താം ലുവാങ് ഗുഹയിലാണ് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളും കോച്ചും കുടുങ്ങിപ്പോയത് അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഉത്തരം നവശേവ തൂത്തുക്കുടി പാരദ്വീപ് വിശാഖപട്ടണം എന്നിവ പൂർവ്വ തീരത്തെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളാണ് എന്നാൽ നവശേവ പശ്ചിമ തീരത്തേതാണ് ഇന്ത്യയിൽ പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പശ്ചിമ തീരത്ത് ഗുജറാത്തിൽ കാൺലാ പോർട്ട് അഥവാ ദീൻദയാൽ പോർട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുംബൈ പോർട്ടും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ടും കർണാടകയിൽ മാംഗ്ലൂർ പോർട്ട് ഗോവയിൽ മർമ്മഗോവ പോർട്ട് പിന്നെ കേരളത്ത് കൊച്ചി പോർട്ട് പൂർവ്വ തീരത്ത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ തമിഴ്നാട്ടിൽ ടൂട്ടിക്കൂറിൻ ചെന്നൈ എന്നോർ പോർട്ടുകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വിശാഖപട്ടണം ഒഡീഷയിൽ പാരദ്വീപ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഹാൽദിയ അഥവാ കൊൽക്കത്ത പോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ പോർട്ടുകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് അടുത്ത ചോദ്യം ഭീമ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഭീമ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഉത്തരം കൃഷ്ണ എന്നാൽ കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കേരളത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നിവയും അമരാവതിയും ഇന്ദ്രാവതിയും ശബരിയും ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദികളാണ് മഹാനദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇബ് ടെൽ ഷിയോനാഥ് എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ നദിയാണ് ഷിയോനാഥ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഉത്തരം ചെന്തുരുണി ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം കൊല്ലത്താണ് എന്നാൽ തോൽപ്പെട്ടി മുത്തങ്ങ എന്നിവ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പർ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം തോൽപ്പെട്
വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഉദയഭൂമി ആരുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ഉദയഭൂമി ആരുടെ സമാധി സ്ഥലം ഉത്തരം കെ ആർ നാരായണൻ ഉദയഭൂമി അഥവാ കർമ്മഭൂമി എന്നും ആ സമാധി സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് വീർഭൂമി എന്നാണ് അഭയ് ഘട്ടാണ് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ സമാധി സ്ഥലം അടുത്ത ചോദ്യം ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും പിന്നാക്ക അവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും പിന്നാക്ക അവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് ഉത്തരം ശരണ്യ എന്നാൽ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിയാണ് കൈവല്യ അനാഥരായ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം അടുത്ത ചോദ്യം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയം ഏത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയം ഏത് ഉത്തരം കൈക കൈക കർണാടകയിലാണ് എന്നാൽ കക്രപ്പാറ ഗുജറാത്തിലാണ് നറോറ ഉത്തർപ്രദേശിലും കൽപ്പാക്കം തമിഴ്നാടിലും അടുത്ത ചോദ്യം സെൻട്രൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനമേത് സെൻട്രൽ ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനമേത് ഉത്തരം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജായ ബോഗീബിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആസാമിനും അരുണാചൽ പ്രദേശിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജായ ബോഗീബിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആസാമിനും അരുണാചൽ പ്രദേശിനും ഇടയിലാണ് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹരിത ബെഞ്ച് നിലവിൽ വന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോർട്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ജൂലൈ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ലോക ഓസോൺ ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനം അടുത്ത ചോദ്യം അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വ്യക്തി ആര് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ വ്യക്തി ആര് ഉത്തരം മാഡം ബിഖാജി കാമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ജർമ്മനിയിലാണ് മാഡം ബിഗാജി കാമ പതാക ഉയർത്തിയത് എന്നാൽ ആനി ബസൻ്റാണ് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ വനിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ആനി ബസൻ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ കൊൽക്കത്തയിലെ സ്പെഷ്യൽ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ലാലാ ലജ്പത് റോയ് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായത് ഗാന്ധിജി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ബെൽഗാം സമ്മേളനം ബെൽഗാം കർണാടകയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയിൽ സമയം പത്ത് മണിയായിരിക്കുമ്പോൾ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയിൽ സമയം എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യം ഡിഗ്രി അഥവാ ഗ്രീൻവിച്ചിൽ സമയം രാവിലെ പത്ത് മണിയായിരിക്കുമ്പോൾ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ സമയം എത്ര ഉത്തരം മൂന്ന് മുപ്പത് പി എം എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി പൂർവ്വരേഖാംശത്തെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാനകരേഖാംശമായി കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തോട് അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂട്ടിയാൽ ഇന്ത്യയിലെ സമയം ലഭിക്കും അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഉത്തരം ചൈന എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കുറച്ച് കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കര അതിർത്തിയുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശിനോടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന ചോദ്യ പേപ്പറിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പുതിയൊരു ചോദ്യ പേപ്പറുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്